தொடர்ந்து மேலும் சில செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் கிரிக்கெட் வீரர் தோனி தனது மகளுடன் பனிச்சர்ப்பம் செய்து உற்சாகமாக விளையாடும் காட்சி வெளியாகியிருக்கிறது உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராதூனிற்கு குடும்பத்துடன் சென்றிருக்கும் தோனி தனது மகள் ஜிவா செய்யும் பனி மனித சிற்பத்திற்கு உதவுகிறார் இந்த காட்சியை அவரது மனைவி சாக்ஷி சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட வீடியோவை தோனியின் ரசிகர்கள் அதிக அளவு பகிர்ந்து குஜராத் மாநிலத்தில் மகாத்மா காந்தியின் சிலை சேதப்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அம்ரேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஹரிகிருஷ்ணா ஏரி பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சிலையை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சேதப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சிலை உடைந்து நொறுங்கி கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அப்பகுதி மக்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர் இதையடுத்து நிகழ்விடத்திற்கு சென்ற போலீசார் சிலை உடைக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பிரதமர் மோடியால் திறந்து வைக்கப்பட்ட ஏரியில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு காந்தி சிலை நிறுவப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது பாகிஸ்தானில் நான்கனா சாஹிப் குருத்வாரா மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் அந்நாட்டில் சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதை உணர்த்துவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறது குருநானக் பிறந்த இடமான நான்கானா சாஹிப்பில் அவரது நினைவாக குருத்வாரா கட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த குருத்வாரா மீதும் சீக்கியர்கள் மீதும் கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இதற்கு மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாஜக எம்பி மீனாட்சி லேக்கி பாகிஸ்தானில் சிறுபான்மையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுவது தற்போது உறுதியாகி இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் இதனிடையே நான்கனா சாஹிப் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து டெல்லியில் பாஜகவினர் பாகிஸ்தான் தூதரகத்தை முற்றுகையிட்டு போராடினர் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் மாபெரும் ஊர்வலம் நடைபெற்றது பிரம்மாண்டமான தேசிய கொடியை ஏந்தியபடி ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் அணிவகுத்து சென்றனர் அப்போது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தையும் மத்திய அரசை கண்டித்தும் அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் இதேபோல் தெலுங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத்திலும் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தேசிய கொடிகளுடன் திரண்டு போராட்டம் நடத்தினர் இதனிடையே கர்நாடக மாநிலம் கோலார் பகுதியில் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை ஆதரித்து பாஜகவினர் ஊர்வலமாக செல்ல முயன்றனர் உரிய அனுமதி பெறாமல் ஊர்வலம் சென்ற அவர்களை காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி விரட்டினர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிரியங்கா காந்தி முன்னிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் கைகலப்பில் ஈடுபட்டனர் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரை பார்க்க பர்தாப்பூர் என்ற ஊருக்கு பிரியங்கா காந்தி சென்றபோது இச்சம்பவம் நடந்தது பிரியங்கா ஒரு வீட்டிற்குள் நுழையும் பொழுது அவரை வரவேற்க காத்திருந்த இரு தரப்பினருக்கிடையே ஏற்பட்ட போட்டியால் தகராறு ஏற்பட்டது மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வை கட்டாயமாக்கும் சட்டத்திற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் போன்ற மருத்துவ படிப்புகளில் சேர நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகின்றது இதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் தமிழக அரசு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் ரிட் மனுவில் நீட் தேர்வால் கிராமப்புற மாணவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது எனவே இரண்டாயிரத்து பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாம் ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் மற்றும் பல் மருத்துவ கவுன்சில் சட்ட திருத்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு தனது மனுவில் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சென்னை வில்லிவாக்கம் ஸ்ரீதேவி அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் அமைந்துள்ள ஐயப்ப சுவாமிக்கு மலர் பூஜை செய்யப்பட்டது இரண்டாம் ஆண்டு மலர் பூஜையை ஒட்டி உற்சவருக்கும் ஐயப்ப சுவாமிக்கும் இருபத்தோரு வகையான வண்ண மலர்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டன மேலும் ஐயப்ப சுவாமிக்கு சந்தன காப்பு அலங்காரமும் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது இதில் சபரிமலைக்கு மாலை போட்டுள்ள ஐயப்ப பக்தர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு விழுப்புரம் வைகுண்டவாச பெருமாள் கோவிலில் ஒரு லட்சம் லட்டு தயாரிக்கும் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன விழுப்புரத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற வைகுண்டவாச பெருமாள் கோவிலில் நாளை அதிகாலை சொர்க்கவாசல் திறப்பு நடைபெறுகிறது இதனையொட்டி பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்க ஒரு லட்சம் லட்டுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன இதேபோல திருப்பூர் வீரராகவ பெருமாள் கோவிலிலும் ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரம் லட்டு தயாரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இப்பணியில் ஐம்பது சமையல் கலைஞர்கள் மற்றும் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் 
தமிழகம் முழுவதும் வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு சிறப்பு முகாம்கள் இன்றும் நடைபெற உள்ளன தமிழகம் முழுவதும் வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெற்று வருகின்றன கடந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நிலையில் வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு மற்றும் திருத்தம் செய்வதற்கான முகாம்கள் நேற்று நடைபெற்றன அதைத் தொடர்ந்து இன்றும் முகாம்கள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழகம் முழுவதும் பதினெட்டு வயது நிரம்பியவர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க வாக்குச்சாவடி மையங்களில் இன்றும் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன வாக்காளர்கள் பெயர் பிறந்த தேதி முகவரி உள்ளிட்டவற்றில் திருத்தங்களை செய்யவும் விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகின்றன www.nsvp.in என்கிற இணையதளம் மூலமும் வோட்டர்ஸ் ஹெல்ப் லைன் என்ற செயலி மூலமும் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பில் ஆஜராகி வாதிட நாற்பத்தி எட்டு புதிய அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமனம் செய்து தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்திருக்கிறது வழக்குகள் அதிகமாகி வருவதால் கூடுதலாக வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க வேண்டும் என தலைமை வழக்கறிஞர் விஜயநாராயணன் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்திருந்தார் இதை ஏற்ற தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் மதுரை கிளையில் அரசு தரப்பில் ஆஜராகி வாதிட நாற்பத்தி எட்டு வழக்கறிஞர்களை நியமித்திருக்கிறது இதில் வழக்கறிஞர்கள் எம் பெருமாள் கே ஜே செல்வகுமார் உள்ளிட்ட இருபத்தி பேர் கூடுதல் அரசு லீடர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசு சமீபத்தில் அமல்படுத்திய குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் குறித்து கருத்து தெரிவிக்க இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி மறுத்துள்ளார் கவுகாத்தியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விராட் கோலியிடம் குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் அதற்கு பதிலளித்த விராட் கோலி குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் குறித்து தனக்கு முழுமையாக தெரியாது என்றும் அதுகுறித்து தெரியாமல் விளக்கமளிக்க விரும்பவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தை மூடப்போவதாக வெளியான தகவல் அடிப்படை ஆதாரமற்ற வதந்தி என அதன் தலைவர் அஸ்வனி லோகானி விளக்கமளித்திருக்கிறார் கடந்த நிதியாண்டில் மட்டும் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது சுமார் அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் சுமையில் திரும்பி வரும் ஏர் இந்தியாவை தனியாரிடம் விற்க மத்திய அரசு முயன்று வருகிறது இந்த நிலையில் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தை வாங்குவதற்கு யாரும் முன்வராவிடில் அதை மூடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாக செய்தி வெளியானது இந்த தகவலை மறுத்துள்ள ஏர் இந்தியா தலைவர் அஸ்வனி லோகானி விமானங்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு பயணிகளுக்கு சிரமம் எதுவும் ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என விளக்கம் அளித்தாா்